嗨，大家好，我刚从台湾过来，去到那边看了很多惊讶的事情。哎呦喂，而且是台北哦，马路旧，建筑也旧，什么都旧旧的，又旧又烂又老，难怪很多人讲台湾已经落后，真的落后了。很多东西就是看得很落后，吃的东西很传统，一点都不先进。而且我去的地方是台北哦，有去过西门哦，而且西门那个地方还没有什么好看的，就有很多店卖吃的、卖衣服的那些东西，还有卖一些台湾的零食。现在台湾人跟以前不一样了，以前的台湾人很多人是很客气的，很很甜的，可是现在呢，我看到蛮多台湾人骄傲又很霸道。尤其是对那些中国大陆人，好奇怪哦！他们看到大陆人，就看到仇人那样。这就是台湾的教育，把中国大陆人看成是敌人，越来越糟了，而且东西越来越破烂，跟新加坡比起来，真的是一个天一个地啊。所以我现在我真的不想新加坡被反对党控制，要是反对党带领新加坡，看的处境会像台湾一样喽。最近我看到一个新闻，一辆车。倒进马路哇！还有这种事情发生的，一大的坑，完了车掉进去，坐他们巴士，浪浪的，一直咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕，好危险啊！迟早那个巴士会爆炸，而且巴士非常的旧，非常的落后，没像新加坡那么新，差不多每十年都换。台湾的巴士、公交，连在一百年不换无所谓的。这就是台北，我看到台北太失望了，东西越来越贵，而且台湾市民的工资每月跟十年前一样，十年前平均工资是三万，今年也是，十年前跟今年的工资没有两样，而且东西越来越贵。所以我说的以前的台湾是什么？是小龙之一，现在变成是小虫喽。好，那个侯友宜啊，还有什么什么，谁、就、呀、是？那个抓图的。柯文哲啊，要去新加坡拜访，顺便得分。我看台湾是没有希望了。明年的总统选举肯定是民进党赖清德被选中，根本就是吧？还有那个什么郭台铭根本都没有机会赢他，所以很多台湾年轻人肯定是选。赖清德啊，我所以我看明年还是民进党执政，那就是武统要来了，天天都是报那些。五统新闻，中国大陆怎么攻击台湾的新闻？报报报报报！现在电视上就是看到他们在报，迟早在台湾会有战争的。还有现在很多台湾有钱人已经跑出来了，他们有美国护照，他们有其他国家的护照，已经准备逃。台湾咯，台湾只剩下那些穷人咯，没有办法，还有那些被逼做兵的年轻人去送死。我也不知道台湾的下场又怎么样。这是我在台湾。看到的全部都是落后，经济没有发展，这个地方变成越来越老，越来越落后了，越来越糟糕了，而且还要面对战争，怎么面对战争呢、啊？肯定死了，那怎么办呢？就有钱人才可以逃出台湾，那些普通市民，还有那些穷市民，只好留在台湾面对战争了。哎，真是不幸，幸好新加坡不是这样。还是个发达国家，没有得罪中国大陆，也没得罪美国，两边都不亲。我敢肯定，明年就是赖清德当总统，民进党继续执政，台湾继续大乱。啊，没人看了，没人看了。就是今天分享我的视频，再见。